లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువు కి కొత్త నగలు తీసుకోండి ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు బాబు గగనేర్ గారు ఇప్పుడు మనకి బిగ్ బాస్ ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను మీరు ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్ళొచ్చు ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ స్టార్ట్ అయింది మీరు ఆల్రెడీ ఆ హౌస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ వాజ్ ఇట్ లైక్ మీరు ఇప్పుడు అంటున్నారు చాలా దుర్మార్గం అది నేను ఏవైతే మాట్లాడానో తర్వాత గీతా మాధురి నాతో ఏం మాట్లాడానో ఇవేవి టెలికాస్ట్ చేయలేదు అని um big boss is a once in a lifetime opportunity mm. to experience mm. a psychological pressure cooker okay um nenu personal ga over stress ayyanna nan anukovatledu but it creates an atmosphere where your memory is affected uh and mm. what keeps memory going and memory is kept going by the familiar objects of life hmm akada familiar objects undo kada correct constant people undaru evadi vallu untado vote iste evadu ellipothado telidu hmm uh, you have no constant friendships you have no constant uh, disagreements hmm your alignments are decided by an invisible but Power. audible voice hmm ah devun lagane కనపడ్డు కానీ ఇర్రేషనల్ గా ఆర్డర్లు వస్తా ఉంటాయి పదహారు మంది ఉన్న ఇంట్లో పద్నాలుగు మందికి ఉండే తిండి ఉంటది సో అందరికి ఎక్కడో కొంచెం ఆకలి వేస్తా ఉంటది కాలుతా ఉంటది కోపాలు వస్తాయి అటువంటి ప్రెషర్ లో మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తాము అని సో నేను అందరికి ఏం చెప్తాను అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ అన్నది ఇట్స్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఇట్ ఓకే they call What it kind of test psychological and test of character okay a uh, test of character in the kantanan ante manaku akkada tasks istharu hmm a task manam teesukovalsina avasaram ledhu hmm a uh, ipudu celebrity big boss annaru naatho naaku evaru akkada kellaku mundu parichayam ledhu nen tv lo cinema lo chodnu kabatti a i honestly did not know even a single person there hmm hmm vallalla chaala mandiki nen telusu because mm-hmm. they were watching uh, my mm-hmm. television debates mm-hmm. edo goppaga cheppukotledu vastavam cheptunna akkada kalisi naaka naaku ardham ayindi entante okokkaliki 30 lakhs 35 lakhs mandi followers unnaru right vallu facebook account ante these are big people and really big people in public on social media yeah కానీ అక్కడ హౌజ్ లో లొంగిపోయారే ఏదో ఒక గొంతు వచ్చి ఓ మాట అనంగానే లొంగిపోయారు వీళ్ళు ఇమీడియట్లీ ఎవడన్నా అబద్ధం చెప్తే నమ్మేయటం ఇప్పుడు కౌశల్ అనే అతను తొండి చేస్తున్నాడు అన్నది తొంభై కెమెరాలు పెట్టి చూపించిన వాళ్ళకి తెలీదు నాకు తెలిసిందే ఒక కళ్ళజోడు పెట్టుకున్నాడిని అంటే ఎలా తెలిసింది అతను తొండి చేస్తున్నాడు ఈ గేమ్ రూల్స్ ఫాలో కావట్లేదు అని నేను చెప్పాను కదా హౌస్ లో నేను చెప్పాను కదా దీనికి మన పర్సనాలిటీని మనము కోల్పోకుండా ఉండాలి మన విత్ దిస్ దేస్ అనదర్ డైమెన్షన్ టు ఇట్ అదేంటంటే ఇట్స్ అ గేమ్ రైట్ గేమ్ లో ఆట ఆడాలి చూసే వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ లో ఆట ఆడటం తెలవటం ఎంత ముఖ్యమో బిగ్ బాస్ మొత్తం ఒక ఆటనే చూసే వాళ్ళకు కూడా తెలివి ఉండాలి నేను గేమ్ లో తొండి చేసింది బిగ్ బాస్ తొండి చేస్తున్నాడు కాబట్టి అది నేను నిజ జీవితంలో తొండి చేస్తున్నా అనుకునే అమాయక ప్రజలు ఉన్నారు టీవీ చూసే వాళ్ళు వాళ్లే కదా చచ్చిపోయిన మంచి మళ్ళీ పుడతాడని నమ్మేవాళ్ళు లేకపోతే మనం బిర్యానీలో వేసుకునే ఆ మిరపకాయలు ఆ నిమ్మకాయలు వాటిని చూసే భయపడుతున్నారు కదా వాళ్ళు మెదపడి జరుగుతుంది అని అంటే ఇంకా ఆలోచన పరిపక్వత లేని జనాల ముందుకి ఈ గేమ్ ఒక షోగా వెళ్తుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బిగ్ బాస్ ఏమంటాడంటేనండి రెండు చెరుకు రసం ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చెరుకు రసం ఫ్యాక్టరీలో ఈ రెండు టీమ్స్ వాళ్ళు చెరుకు రసం తీసి 
బాటిల్స్ లో పోసి ఎవరు మాక్సిమం బాటిల్స్ నింపుతారో వాళ్ళు విన్నర్స్ అంటారు ఇది బాగుంది కదా టాస్క్ చెరుకు ఒక షూట్ లోంచి పడుతుంది అనమాట అప్పుడు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఎగబడి ఎవరెన్ని గుంజుకోగలిగితే అంత గుంజుకోవచ్చు సో ఎవరు జిస్కి ఆత్మే దండాహుస్కి బైన్స్ అంటారు కదా సో మీ చేతిలో బలం ఉంటే మీ మీ దగ్గరికి ఎక్కువ వస్తాయి అట్లాగే ఎదుటి వాళ్ళ బాటిల్స్ మీరు దొంగతనం చేయొచ్చు అట్లాగే ఈ గేమ్ కి ఒక అంపైర్ ఉంటుంది లేని ఇన్ దిస్ షో ఆవిడ యు కెన్ కరప్ట్ హర్ ఆవిడకి లంచం ఇచ్చి మీ సైడ్ ఉన్న ఓటేసేటట్టుగా ఆవిడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ ద మారల్ యూనివర్స్ ఆఫ్ దట్ గేమ్ రైట్ ఒకరి మీద దాడి చేయొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉన్నాయి మనం దొంగతనం చేయొచ్చు న్యాయ నిర్ణేతకి డబ్బులు ఇవ్వచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు రైట్ చేయొచ్చు సో నేనేం చేశానండి ఎవరికి తెలియకుండా మా బాటిల్స్ ని బాత్రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి చెరుకు రసంలో నీళ్లు నింపి మా టీమ్ లో ఇన్ని బాటిల్స్ తీసుకొచ్చాను నేను బాబు గోగి నేను ఇక్కడ నిజాయితీ లేదు అనుకున్నారు ఇంత తొండిలో నేను కూడా తొండి చేయగలను అని చూపించాను నేను చూడటానికి తెలియ కావాలి కదా సో ఇట్స్ అ పార్టిసిపేటివ్ గేమ్ బట్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అందరినీ తీసిపారేయకూడదు నేను అరవై మూడు రోజులు రోజులు ఉన్నాను అక్కడ అరవై మూడు రోజులు ఉన్నాను అని అంటే ఎన్ని లక్షల మంది నాకు ఓటు వేస్తే నేను అన్ని రోజులు అక్కడ ఉన్నాను నేను ఎప్పుడైతే నూతన్ నాయుడు అనేవాణ్ణి శ్యామలని వెనక్కి తీసుకువచ్చారో రూల్స్ ఆఫ్ ద గేమ్ హ్యావ్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ వైలేటెడ్ ఎందుకంటే హౌజ్ లో ఏం జరుగుతుందో బయట నుంచి చూసి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి పంపించేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఆఫ్టర్ వాచింగ్ సో ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ గేమ్ అని నేను కెమెరా ముందే చెప్పాను దెన్ ఐ స్టాప్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ది యాక్టివిటీస్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ గాన్ అని అలా అయినాక రెండు వారాలు పట్టింది ఫర్ మీ టు ఫైనలీ లీవ్ బట్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఇంపాసిబుల్ టు స్టేజ్ సంథింగ్ అండి ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ రాయటానికి రెండు గంటలు సినిమా స్క్రిప్ట్ రాయటానికి ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం తంటాలు పడతారు రిహర్సల్స్ చేసుకుంటారు తొంభై రోజులు వంద రోజులు అరవై రోజులు పద్నాలుగు మందికి మీరు ఏం మాట్లాడాలి ఏం చేయాలి అని రాయటానికి ఎన్ని వేల పేజీల పుస్తకాలు కావాలి మీకు టీచ్ దెమ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లో డైరెక్టెడ్ బై బిగ్ బాస్ అండ్ ద గేమ్స్ ఆర్ డిజైన్ బై సైకాలజిస్ ద గేమ్స్ ఆర్ డిజైన్ బై సైకాలజీస్ ఇప్పుడు చూడండి మగవాళ్ళకి ఎమోషన్స్ ఉండవు అని అంటారు మీకు ఎమోషన్స్ ఉన్నాయని మీరు చూపియండి అని మమ్మల్ని మగ మగవాళ్ళందరినీ తీసుకుపోయి రూమ్ లో పడేసారు మా మోటుగాడు గణేష్ పిల్లాడు నైస్ లవబుల్ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ అ సెలబ్రిటీ బిగ్ బాస్ షో విత్ సమ్ కామనర్స్ వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్ సో నూతన్ నాయుడు లేకపోతే గణేష్ వీళ్ళందరూ కామనర్స్ అనమాట అకార్డింగ్ టు దెమ్ సో గణేష్ నీళ్ళని కూర్చోబెట్టారు ఏడవండి అంటే గణేష్ ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు ఎవడో చిటికేయంగానే ఏడుపు వచ్చింది ఆయనకి నాకు నవ్వు వచ్చింది సి ఒకళ్ళకి మనం ఇలా లొంగిపోతున్నాము తలుపులేసేసి it's an artificial prison right you can walk mm-hmm. out any time yeah pedalo ringo eda esi mm. a pedalo chey betti ring mm. diyal meeru mm mm-hmm. nen aadana ani cheppana game mm pedalo chey betta entandi galis gallu mm kan at contestants chesaru atla mm right so avanni meeku chestane points vastayemo raakapothe naakeni mm see 
ఇట్ ఈస్ అ టెస్ట్ ఆఫ్ మై క్యారెక్టర్ మై పర్సనాలిటీ నేను పేడలో చేయి పెట్టమ్మా రింగు కోసము నువ్వేదో నాలుగు పాయింట్లు వేస్తావని అంటే బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళక ముందే మనకి తెలుసు కదా మనకి నచ్చినవి చాలా జరుగుతాయి లోపల అని తెలియదండి వాస్తవానికి నాకు తెలీదు ఎందుకంటే నేను అప్పటి దాకా ఏ బిగ్ బాస్ చూడలేదు నేను ఐ వెంట్ ఆన్ ఇన్విటేషన్ వాళ్ళని ఫస్ట్ నేను రానులే వద్దులే అని అన్నాను లేదు రావాలి అన్నారు ఒక రెండు గంటల డిస్కషన్ అది అసలు మీరు బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళడం అనేది నిజంగా అందరికి ఒక పెద్ద సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ అనమాట మీరు ఒప్పుకొని బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళారని మిమ్మల్ని అసలు ఏం కన్విన్స్ చేసింది అండి బిగ్ బాస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి దట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న సెలబ్రిటీస్ అందరూ అక్కడికి ఎలా వచ్చారో నాకు తెలియదు కానీ నాకు అర్థమైనంత వరకు అందరు ఆడిషన్స్ చేసి వచ్చారు లేదు చాలా మంది ఆడిషన్స్ చేసి వచ్చారు నన్ను వాళ్ళు మా ఇంటికి వచ్చి పిలిచారు వస్తావా అని మీకు పదహారు మంది కావాలి కదా పదిహేను మందిని ఎత్తుక్కోండి తర్వాత ఇంకెవరు దొరకకపోతే నా దగ్గరికి రమ్మన్నాను లేదు లేదు నీతోనే మొదలు పెడుతున్నాము అంటే నేను ఈ ఆడిషన్లు ఏం చేయనాయవా నాకు నాకు పాటలు రావు నేను మొఖాన్ని పిండి పూసుకోను నాకు మొత్తం నాలుగు జాతలు బట్టలు ఉన్నాయి మీ సెలబ్రిటీస్ అందరూ రోజుకి నాలుగు జాతలు మార్చుకుంటారు నా వల్ల ఇవన్నీ కావు అంటే ఇట్లానే మాట్లాడ ఏం కాదు అన్నారు నేను జుట్టు కూడా దూకొని తెలుసా అన్నాను పర్వాలేదు అన్నారు నాకు పాటలు రావు నేను డాన్స్ చేయను మా ఆవిడ కూడా ఇప్పటిదాకా చేయించలేదు అన్నాను పర్వాలేదు అన్నారు అంటే నో అంటానికి అవకాశం లేకుండా చెప్పాను ఆడిషన్ ఏం లేదు మీరు చెప్పండి మీ పేరు రాసుకుంటాము అన్నారు కన్విన్స్ కంటే కూడా టెంప్టెడ్ అండి ఎందుకంటే నేను నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో బిగ్ బ్రదర్ షో ఎప్పుడైతే లాంచ్ అయిందో నేను అప్పుడు నెదర్లాండ్స్ లో ఉన్నాడామ్ లో ఉన్నాను సో నా చుట్టూ సైకాలజిస్ట్ లు సోషియాలజిస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ సీనియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఐ వాజ్ మచ్ యంగ్ వాళ్ళతో బిగ్ బ్రదర్ షో డిస్కస్ చేశాను ఎందుకంటే అందరూ వాచ్ చేస్తున్నారు ఐడియా ఉంది ఐడియా ఉంది నా మిత్రుడు మహేష్ కత్తి హౌస్ లో ఉన్నాడని అతనికి సపోర్ట్ చేయాలని అబద్ధం చెప్పి సపోర్ట్ చేస్తే న్యాయం కాదని ఒక అరగంట చూసి నేను ఒక పోస్ట్ పెట్టాను అందరు ఏం ఓట్ వేయండి అని సో అంతవరకు చూసాను ఆయన చెక్ చేసుకుని కూర్చోవటం ఏం చేయకుండా కూర్చోవటం అవి చూసాను నేను బట్ బిగ్ బాస్ లో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలీదు ఆనెస్ట్లీ నాకు తెలీదు వాళ్ళని అడిగాను నేను డూ ఐ నీడ్ టు గో అండ్ వాచ్ అంటే సార్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బెస్ట్ యూ డోంట్ వాచ్ అన్నారు విచ్ మేడ్ ఇట్ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ వస్తుంది తర్వాత ఆ టాస్క్ వస్తుంది అని అదే చెప్తూ ఉన్నారు ఇట్స్ సో శాడ్ అండి వాళ్ళకి గేమ్ ఏంటో తెలుసు వాళ్ళు వచ్చారు నేను ఎవ్రీడే ఐ వాజ్ డిస్కవరింగ్ ఏ టాస్క్ ఐ లైక్ ఆర్ ఐ డోంట్ లైక్ అబ్సల్యూట్లీ ఫస్ట్ వీక్ లో బ్యూటీ కాంటెస్ట్ పెట్టారు నేను రానన్నాను ఎందుకు అన్నారు మనిషి శరీరాన్ని వేరే వాళ్ళతో ఎవాల్యుయేట్ చేయటం నేను ఒప్పుకోను అదే ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా నేను ఒప్పుకోను అన్నా అట్లాగే ఈ బ్యూటీ కాంటెస్ట్లు అన్ని కూడా పెళ్లిగాన ఆడవాళ్ళ కోసం ఉంటాయి సో ఇట్స్ అ కల్చర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇట్స్ అ ప్రిమిటివ్ కల్చర్ ఐ విల్ నాట్ పార్టిసిపేట్ అన్నాను అయితే మేము అందరం చేసుకుంటాం నువ్వు లోపలే ఉండు అని తెరలు దించేసి నన్ను బెడ్రూమ్ లో పెట్టి వాళ్ళు చేసుకున్నారు ఓకే so every time there is a challenge hmm adavalla hakkula kosam maatlade avide tv9 journalist deepthi garu adavalla hakkulaku vetirekanga chesaru endukante votlu padali kabatti game lo undali kabatti okay so 
every day is a challenge mm-hmm. to your moral compass mm. under special circumstances okay ipudu serious stress ledu kana paristhitul atla unde okay avaka naakale esta untadi ivaru meer evartho friendly ga unnaro repu kotta task tho you may be on the opposite side okay ipudu naaku chaala ishtamu me asala ee game lo ఎవరు ఫైనల్ గా ఉండాలి అని నేను అన్నాను తేజస్వి అమ్మాయి అంటే ఐ హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ అండ్ లైకింగ్ అండ్ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఆవిడ అది చూపించారు కూడా అనుకుంటా నాకు నీలాంటి తండ్రి ఉంటే ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అని అన్నది అంతకంటే మంచి కాంప్లిమెంట్ ఉంటదండి అమ్మాయి ఆ మాట అన్నది నాతో ఒక ఇరవై రోజుల తర్వాత కమల్ హాసన్ వచ్చి బాబు గారు ఎవరు ఎక్కడున్నారు అని ఎత్తుకుని వచ్చాడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డారు నేను దూరంగా ఉన్నాను ఆయన వచ్చి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి నేను ఇచ్చిన టీషర్ట్ తీసుకుని రీజన్ నాట్ రెలిజన్ అన్న టీషర్ట్ ఐ విల్ చెరిష్ ఇట్ అని అది తీసుకుని వెళ్ళాడు దిస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నా తేజస్వి should win nan nen anukunna ani avini anchor tho saha andaru kalisi host ani andar kalisi bully chesi avini wrong ga portray chesi inti nunchi bayadu pampichesaru okay unfair ga unfair okay. bully chesi mm mm-hmm. so what will protest cheyatam your moral compass is challenge as i am saying to you okay maamul prabanchanlo em jarutundi బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మీరు తేజస్వి అందరూ కలిసి బుల్లీ చేశారు తను బయటకు వెళ్ళిపోయేలా చేశారు అంటున్నారు సరే పార్టిసిపెంట్స్ అంటే ఒకరంటే ఒకరికి పోటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు ఒకరిని పంపించాలి కాబట్టి టార్గెట్ చేస్తుంటారు స్ట్రాంగ్ గా ఎవరున్నారో వాళ్ళని ఇంకొంచెం ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తుంటారు దాట్ ఈస్ టేక్ బట్ హోస్ట్ ఎందుకు అలా చేస్తారు ఇప్పుడు నాని ఉన్నారు తను ఎందుకు వీళ్ళతో చేతులు కలుపుతాడు అంటారు చేతులు కలపటం కాదు ఆయన పర్సనాలిటీలో ఆ వికెడ్నెస్ బయటపడింది నేను తేజస్వి మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐ వాజ్ సేయింగ్ ఐ లైక్ హర్ షీ వాజ్ ఎఫెక్షనేట్ టువర్డ్స్ మీ వాట్ ఎల్స్ కెన్ బి ఎ గ్రేటర్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ దాన్ ఐ యంగ్ లేడీ సేయింగ్ టు మీ ఐ విష్ యు అవర్ మై ఫాదర్ రైట్ అట్లాంటి అమ్మాయి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంది నెక్స్ట్ డే ఈ రోజు ఇట్లా మాట్లాడింది నెక్స్ట్ డే వేరే టీమ్ లో ఉంది నేను ఒప్పుకోను అంటే దెబ్బలాడింది see your connections with people turn 180 degrees 360 degrees by mm-hmm. the time you wake up because of the the rules that big boss sets for you okay okay right so every so, day is a new challenge it's a new challenge if you don't understand the game which is really how mm-hmm. many people go into the big boss house your mm-hmm. challenge is with your housemates okay naku my challenge was with big boss mm-hmm. okay so ikkada undi akkada undi mm-hmm. nen cheyinu nen oppukuntanu adi correct kaadu mm-hmm. meeku telusa andi nenu um, oka t-shirt mm-hmm. nenu kuda press nistha ani t-shirt esukuni ellanandi mm-hmm. nenu oka 10 12 t-shirts lu design cheyinchukunnanu okay నన్ను నీ స్ట్రాటజీ ఏంటి అని అడిగారు టు గో టు బిగ్ బాస్ నేను స్ట్రాటజీ లేదు నాకు సిలబస్ ఉంది అని చెప్పాను ప్రతి టీషర్ట్ మీద ఒక టాపిక్ ఉంటుంది నేను ఐ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ అబౌట్ టూ మంత్స్ నిజంగా అలాగే జరిగింది టూ మంత్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ వరకు ఉంటాను రఫ్లీ సో ఈ లోపల ఫ్రెంచ్ విప్లవం వస్తుంది ఫోర్టీన్ జూలై ఇట్లాంటి అకేషన్స్ కి ఒక టీషర్ట్ ఉండాలి రైట్ అట్లాగే బయట ప్రశ్నించండి ప్రశ్నించండి అని పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నాడు కాబట్టి నేను నేను కూడా ప్రశ్నిస్తాను అని టీషర్ట్ చేయించుకుని వెళ్ళాను నేను కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాను అని అనడానికి జస్టిఫికేషన్ ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ మాటలు మాట్లాడక నాలుగు సంవత్సరాల ముందు నేను ద బిగ్ క్వశ్చన్ అన్న టీవీ సిరీస్ చేశాను అంటే మీరు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ లేదండి నేను సినిమా స్టార్స్ కి ఫ్యాన్ ఏంటి బట్ నేను కూడా ప్రశ్నిస్తాను కమ్స్ ఫ్రమ్ మై టీవీ షో 
దిగ్ క్వశ్చన్ విత్ బాబు కోకిని అది పెట్టుకుని వెళ్ళాము తర్వాత తమాషా చేద్దామని ఒక గళ్ళ టవల్ వేసుకుని తిరిగాను ఎందుకంటే ఆయన సినిమాలో సినిమాలో ఉంటది అట్లా గల్ల టవల్ వేసుకుని ఆ తర్వాత ఈ యూత్ ని ఒక సేన ఏదో అంటారు కదా జనసేన ఇస్ అ పార్టీ బట్ ఎన్ని నేనేం చేశానంటే వెన్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఐ హ్యాడ్ వన్ స్టాండర్డ్ టీ షర్ట్ సెట్ బిగ్గర్ బాస్ మీకు చెప్తున్నాను కదా నేను బిగ్ బాస్ దెబ్బలాటికి వెళ్ళాను నేను బికాస్ ఐఎమ్ ఫైటింగ్ విత్ కాన్సెప్ట్ మన జీవితాలని మనకు కనిపించని ఒక అదృశ్య శక్తి నిర్దేశించగలదు అన్నది మనం ఒప్పుకుంటేనే జరుగుతుంది దేవుడు లాగా ఎక్కడి నుంచో నిర్దేశ నిర్దేశిస్తూ ఉంటే అది కాకుండా చేయాలి అన్నది నా ఉద్దేశం సో బిగ్గర్ బాస్ ఉండి సో అమిత్ అండ్ రోల్ రైడా అండ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ కిరీటి హీ బికేమ్ అ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద హౌస్ హౌస్ లో నాతో దెబ్బలాట పెట్టుకుని అత్యంత క్లోజ్ గా మారింది కిరీటి ముగ్గురు ఏం చేశారు తెలుసా బిగ్గర్ బాస్ సేన అని ఒక స్టార్ట్ చేశారు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నేనేమో ఈ జార్మీగా టీషర్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిగ్గర్ బాస్ ఆర్మీ ఈ అంటే సేన అని అన్నారు లేండి బిగ్ బాస్ గాడు ఆ కన్ఫెషన్ రూమ్ లోకి పిలిచి మా క్యాప్టెన్ కి అది ఆపేయమని చెప్పు అది పొలిటికల్ గా ఉంది నేను ఉద్దానం స్పీచ్ కూడా ఇచ్చాను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అది తీసేసారు చూపిలేదు వాళ్ళకి భయం వేసింది యాక్చువల్లీ దే షుడ్ హ్ షోన్ ద కరేజ్ అండ్ మెచ్యూరిటీ ఈ పొలిటికల్ యాంగిల్ ని నాన్ ఒఫెన్సివ్ గా జాక్యులర్ గా చేశాను అందుకే నేను అంటున్నాను ఎన్నిన్ సత్యం ని అంత జిడ్డు ముఖం లాగా ఒక్కసారి నవ్వకుండా అంత సీరియస్ గా చూపించడం ఏంటి హ్యూమన్ ఇస్ లవ్ ఫన్ నేను ఈ తమాషా చేస్తే అదంతా కట్ చేసేసారు చూపి ఇలా చేయకూడదు అన్నారు దే హ్యావ్ దేర్ లిమిటేషన్స్ రైట్ యా సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ అండి ఐ వెంట్ ఇన్ టు బిగ్ బాస్ హౌస్ with mm. the declared identity of bigger boss mm. okay big boss is a game life is a bigger game mm. in our lives we should be our own bosses not mm. other people people that we don't know we should live by the light of our lives our mm. convictions our beliefs our knowledge mm. that is the way to live a fulfilling life so big Nenam boss loki meer ellindi matram kachithanga big boss ni dekotadaniki నాకుగా నేను ఉండటానికి దాంట్లో ఢీ కొట్టడం జరిగింది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి లైవ్ లో జాయిన్ అయినందుకు బాబు సో మచ్ అండి నమస్తే అండి మై ప్లెషర్ నమస్తే లలిత ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకోండి నో ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ నో డిడక్షన్ పాత నగలు ఇచ్చిన ఐదు నెలల నుంచి నగను బట్టి తరుగే లేకుండా తీసుకోండి పదకొండు నెలల తర్వాత తీసుకుంటే ఏ నగలైనా గాని తరుగే లేదు డబ్బులు చెల్లించి కూడా పథకంలో చేరచ్చు నగల ప్రైస్ లో ఇరవై ఆదా చేసుకోవచ్చు